வணக்கம் இன்று டிசம்பர் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே நியூஸ் வழங்கும் அரியலூர் மாவட்ட செய்திகள் வாசிப்பவர் ரூபியாநாதன் அரியலூர் மாவட்டத்தில் குற்றங்கள் அதிகமாக நடைபெறுவதாக புகார்கள் வந்த நிலையில் குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு சீனிவாசன் அவர்கள் கடந்த டிசம்பர் மூன்றாம் தேதியன்று இருபது மோட்டார் சைக்கிள் ரோந்து வாகனங்களை தொடங்கி வைத்து பேசிய போது அனைத்து காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குற்றங்களை தடுக்கும் வகையில் இந்த ரோந்து வாகனம் பணியில் போலீசார்கள் ஈடுபடுவார்கள் பொதுமக்கள் தங்களது பிரச்சனைகளை மனுவாக அளித்து தீர்வு காணலாம் மேலும் ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு போலீஸ் நிலையங்களிலும் மக்கள் தொடர்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு பொதுமக்களிடம் புகார்கள் பெற்று அதன் பேரில் விசாரணை செய்து அவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வரும் என்று இவ்வாறு கூறினார் சுண்ணாம்புக்கள் சுரங்கல் ஆறுகள் மழைக்காலங்களில் டயரை சுத்தப்படுத்திய பிறகுதான் சாலைகளில் செல்ல வேண்டும் என்பது விதிமுறை ஆனால் அவர்கள் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் மழைக்காலங்களில் லாரிகளை இயக்குவதால் நிறைய விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட சிமெண்ட் ஆலை உயர் அதிகாரிகளும் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியரும் கவனத்தில் கொண்டு துரித நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பொதுமக்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கின்றனர் அரியலூர் மாவட்டம் குழுமூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளி சண்முகத்தின் மகள் அனிதா மருத்துவ படிப்பில் சேர நீட் தேர்வு எழுதி அதில் தோல்வியடைந்த விரக்தியில் கடந்த ஆண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் மாணவி அனிதாவின் இறுதி அஞ்சலியில் கலந்து கொண்ட திரைப்பட இயக்குநர் அமீர் தமிழக அரசை அவதூறாக பேசியதாக அவர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது அந்த வழக்கு அரியலூர் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது இந்த வழக்கு தொடர்பாக நேற்று அமீர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினார் இதனையடுத்து டிசம்பர் இருபதாம் தேதி மீண்டும் ஆஜராகும்படி அமீருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார் பின்னர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து வெளிவந்த அமீர் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்பொழுது அவர் மத்திய மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்ட பொழுது புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு லட்சம் வீடுகள் மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ் கட்டித்தரப்படும் என்று கூறினார் உடனடியாக மத்திய அரசு கட்டித்தந்தால் பாஜகவுக்கு நான் வாக்களிக்க தயார் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை விஷயத்தில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் கூறிய வார்த்தைகள் சர்வாதிகாரமான வார்த்தையாகும் இதில் தமிழக அரசு மத்திய அரசின் கைப்பாவையாகவே செயல்படுகின்றது கஜா புயல் நிவாரணப் பணிகளில் தமிழக அரசு சரியாக செயல்படவில்லை தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் தமிழக மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாமலேயே உள்ளது இதனால்தான் இதுவரை புயல் பாதித்த பகுதிகளை பிரதமர் மோடி பார்வையிட வரவில்லை ஒகேனக்கலில் அணை கட்டலாம் என அதிமுக எம்பி தம்பிதுரை கூறியது மகிழ்ச்சி நடைபெறவுள்ள சிறப்பு தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்று இவ்வாறு கூறினார் சித்தால் வேலைக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறி பெண்ணின் காதை அறுத்து தங்கக்கமலை அறுத்து சென்ற மர்ம நபரை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளை தடுக்க ரூபாய் முப்பது லட்சத்தில் திட்டப் பணிகள் செயல்பட உள்ளது என்று கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது உங்கள் மாவட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளை உலகிற்கு தெரியப்படுத்த ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எங்களது வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கு அனுப்பவும் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 என்ற எங்கள் இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நன்றி